അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഫാദീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് എഗ് കുൽഫി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് ആ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായിരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വലിയുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച വലിയുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വലിയുള്ളിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോട്ടേസ്റ്റ് മാറിയാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് അതും നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത സേമിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ് അത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുക്കിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം ആ ഫില്ലിങ്ങിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കിട്ടണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോസാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ഒരല്പം ബട്ടർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സോസാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്പം പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം അത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കും ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കുൽഫി എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു റെഡ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഞാനൊരു പാനിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച സോസാണിത് അതൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിയിലൊന്നും തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിന് ശേഷം പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് അതൊന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യെല്ലോ പാർട്ടും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ യെല്ലോ പാർട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി അതിനുള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കനും സേമിയുള്ള ആ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തേച്ചെടുക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ട ആ ബ്രെഡിന് മുകളിലായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി 
Thank you.